Selamlar ben Semih. Bugün bir level kartlarla düşük kupalarda oynayacağız. Bu benim ikinci hesabım. Gördüğünüz gibi 3 kez kale turnuvasını ilk yüzde bitirdim. Ve bu desteği oynamayı düşünüyorum çünkü diğer kartlarım bir level değil. Desteğe de mecbur köstebek almak zorunda kaldım. Çünkü bir level başka atak kartım yok. Ve atak kartı olmadan bence bir deste olmaz. Çünkü sürekli savunarak yenebilirsiniz atak kartı olmayan desteleri. Bu arada köprüden prenses hamlesi gerçekten sinir bozucu. Şöyle mega şövalye atabiliriz çünkü elinden valkür çıkardı. Biliyorsunuz valkür ile mega şövalye çok güzel durduruluyor. Bu arada rakibin levelleri de düşündüğümden az geldi. Ama sanırım önümüzdeki maçlarda aynı şekilde olmayacak. Şöyle bir lokçuyla alalım felaket kulesini. Şu anda felaket kulesi olması mega şövalyemiz için sıkıntı. Bekleyeceğim bakalım ne atacak ona. Tamam halet atar da çıkacak. Valkür döndürmeye çalışıyor sanırım. Evet. Şöyle balıkçı atalım. Ardından haydutla prensesi öldürürüz. Rakip de klasik logbait oynuyor. Bence artık Tesla kartı daha uygun logbait için. Blokçum hazır. Atmadı tabi. Şu anda bu maçta Valkür'ü takip etmen lazım rakibin. Çünkü köste bir atarken de dikkat etmeliyiz. Şu anda sınırın Valkür yok. Tomrun çok bekletti. Halete tek atamayacak muhtemelen. Evet. Maalesef leveller çok önemli. Balıkçı atacağım tekrardan. Mega şövalye atabilirim bir seçenek ama felaket kulesi atacak mega şövalye atarsam. Fıçısını çaktırmadan arkaya doğru atmaya çalışıyor. Ama ben bilerek arkaya doğru atıyorum sürekli tedbir olarak. Normal atsa da bu şekilde attığımda Tom'u tutuyor fıçıyı. Şimdi köstebekli bir atağa çıkalım. En iyi köstebek pozisyonunda bu zaten. Büyülü okçu atıyorum. Valkyrie elinden çıktı hemen balıkçı atalım. <gülüyor> Bak ya bir de çaktırmadan arkaya doğru atıyor. Gene arkadan haydut. Valkyrie yok şu an elinde o yüzden rahat rahat saldırıyorum. Mecbur çete atacak. Büyülokçuyu da önden atıyorum çünkü roketi var biliyorsunuz. Evet bunu arkaya doğru atmadığını gördüm. Alışkanlıktan artık fıçın nereye gideceğini ezberleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da yeni ikinci köstebek pozisyonu. Güzel bir blokçu. Şu anda bizim için her türlü hasar önemli çünkü roket döndürebilir bir anda. O kadar da değil yani. <gülüyor> Tomrum da kullanacağım. Fıçısını elden çıkardı. Çete atacak muhtemelen. Bir level köstebek olmasına rağmen gerçekten çok fazla vurduk. Rakip Tomrum'u saklamıyor veya Valkyr'ünü. Yıldırım mı? Evet gerçekten çok ilginç. Yıldırma attığı için baskı yapıyorum. İkisi az çünkü. Evet elektroyu birazcık erken attık. Zamanda atarsanız bütün fıçıyı öldürebiliyor. Yani en azından çarpıyor. Artık bitirelim maçı. Alabilir miyiz? Güzel. Bu arada Mega Şuvali'yi de atarsanız zamanda bütün fıçı öldürüyor. Rakibin köstebeğe karşı zamanlaması çok kötüydü. Köstebeğin çeyrek canı kaldığında tomruk atsaydı o kadar hasar almazdı. Tabi şu anda düşük kupalarda olduğumuz için e, hataları söylemeye çalışıyorum. Eğer bu kupalarda oynuyorsanız sizde. Bu arada rakibin kulesi 9 seviye gözüküyor ama aldanmayın bence. Şu anda 11 seviye cadısı var mesela. 
Bizim bütün kartlarımız 9 seviye, 6 seviye. Yani en düşük seviyelerde. Güzel. Şimdi sağ tarafa tekrardan arkadan hacit koyuyorum. Gerçekten çok işlevli bir hamle. Bu arada 5000 kupa düşük mü? Ben 5000'e bile çıkamadım diyen arkadaşlar olabilir. Ben kendi adıma konuşuyorum. Alt kupalarda da herkes farklı bir deste oynadığı için gerçekten ezberi oynamak zor. Eğer sıralamadaki bir desteği maksarsanız oyun size satranç tadı verebilir artık. 14 seviye güncellemesi gelmeden bu hesabı yeni açmıştım. Ve hemen mezarlık destemi maksamıştım. Tabi kral kulem 9 seviyeydi. O yüzden kral kulesine aldanmayın bence. Bu arada meta destesi oynamıyor. Değişik bir destesi oynuyor. Şöyle haydut da atacağım. Kartlarımız düşük level çünkü. Neyse bir tane vurabilir. Bu arada haydut kule atlar mı? Evet izin vermedi. Kara prensini elden çıkardı. Şu anda köstebek atarsak içleyebilir. Ama bütün kartlarını bilmiyorum. O yüzden bekleyeceğim. Hemen basıyorum. Köstebek kart atsa bile şu an iksir yok. Haydutumuz vuracak. Cadı goblinlere tek attı az önce. Alt kupalarda gözlemlediğim kadarıyla gerçekten bazı kartlar çok fazla oynanıyor. Mesela Mega Şövalye, Elektro Büyücü. Daha var da şu anda aklımda değil. Mega Şövalye atmıyorum. Birazcık kara geçelim ondan sonra atacağım. Kartlarımız birikti. Vlogşu'ya da pek bir cevabı yok sanırım. Alev topu da yok. O sol kuleye ikisini harcasın. Ben sağ taraftan saldıracağım. Gerçi 6 level köstebekle ne yapacaksak. Tamam mı? 7 iksir attı sola. Çok iyi. Alt kupalarda bile taktik yapılabiliyor gördüğünüz gibi. Tabi leveliniz çok düşükse maalesef yapacak bir şey yok. Level basmanız gerekir. Bu arada bana sürekli sorduğunuz bir soru var. O da levellerim düşük. Arana çıkamıyorum ne yapmalıyım. E, maalesef kral kuleniz düşükse yapacak hiçbir şeyiniz yok arkadaşlar. Ben de bir mucize yaratamam maalesef. Gerçekler böyle. Oyun para yatırmanızı ister. Şöyle bir yokçumuzu atalım maçın başına hasar verelim. Gördüğünüz gibi bir level kartlarla oynamaya çalışıyorum. Güzel şimdi Haydut da iksir harcatacak ona. Elinden Kara Prens ve Elektro'yu çıkardı. Sanırım Pekka destesini oynuyor. Eğer bu kupalarda meta destesi oynuyorsa gerçekten onunla gurur duyarım. Bakalım ne atacak buna. Evet. Gerçekten Pekka oynuyor ama 12 level Pekka'sı var. Mecbur köstebeği defansı kullanacağım. Ardından balıkçıyla ana kulemizi açarız. Bir şey atarsa. Ana kulemizi almasın da. Güzel. Bizim kartlarımız 9 seviye ve rakibin pekkası 12 seviye. O kadar gurur duyarım dedim ama. Bu levellerle bu kupadaysa gerçekten üzülürüm. Bu arada daha beterleri var galiba sizden duyuyorum. Köpten 14 level Elis Barbar atanlar. 14 seviye Mega Şövalyeler. Bu gene güzel galiba. <gülüyor> Tabi siz daha iyi bilirsiniz. Yorumlarda içinizi dökebilirsiniz. Şöyle Mega Şövalye atacağım. 
tersane bir baskı yapmanız çünkü sola pek atacak iksiri kalmayacak. Şöyle köstebek. Pekka'yı şöyle uzak menzil kartları öldürmeye çalışalım. Balıkçıyla da ortaya doğru çekeceğim. Biliyorsunuz ana kule açıkken gerçekten her türlü kart eriyor. Level önemsiz. Hemen bir atar kalkalım. Şu anda hasta olarak öndeyiz. Tekrardan bir atak kuracağım. Muhtemelen pek atacak o. Tamam savunalım Pekka'yı. Ardından atağa çıkacağız Mega Şuvali ile. Şöyle atalım. Baskıya devam. Elinde Pekka yok. Devam. Bundan sonra çeviremez. Çok zarara girdi. Evet videodaki son maçımızdı bu arkadaşlar. Umarım azıcık da olsa size cesaret vermişimdir. Gördüğünüz gibi bir level kartlarla en yüksek aranında oynuyoruz. Şöyle ödülümüzü alalım. Maçları da göstereyim. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.